இன்று ஒரு சிறப்பு மிக்க நன்னாள் ஐப்பசியில் திருவோணம் பொய்கையாழ்வார் அவதரித்த இந்நன்னாளுடன் சேர்ந்தது சிறந்த ஆச்சாரியார்களுள் ஒருவரான பிள்ளை உலகாச்சாரியார் அவதரித்த நன்னாளும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வது ஒன்றையே தன் வாழ்க்கையாக கொண்டு அவரது திருவடியை அடையும் பேறு பெற்றவர்கள் பலர் அந்த வரிசையில் அரங்கனின் விக்கிரகத்தை காக்க தன்னையே அர்ப்பணித்தார் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் நம் பிள்ளையின் முக்கிய சீடர்களில் ஒருவர் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை என்னும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருமணமானவர் ஆனால் சிற்றின்பத்தில் நாட்டம் இல்லாமல் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தார் அவருடைய தாயாரோ நம் பிள்ளையிடம் சென்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சொத்தை பாதுகாக்க தன் மகனுக்கு புத்திரபாக்கியம் கிடைக்க பிரார்த்தித்தாள் நம் பிள்ளை வடக்கு திருவீதி பிள்ளையிடம் அறிவுறுத்த ஆச்சாரியர் சொல் நமது கடமை என்று இல்லறத்தில் ஈடுபட்டார் இவருக்கு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் திருக்குமாரராக அவதரித்தார் ஆச்சாரியர் அனுகிரகத்தால் கிடைத்த பிள்ளைக்கு தன் ஆச்சாரியின் திருநாமமான லோகாச்சாரியார் பிள்ளை என்று சூட்டினார்கள் பெற்றோர் அதுவே காலப்போக்கில் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் என்று மாறியது பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அவரது குருவும் தந்தையுமான ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை அவர்களிடம் கற்று தேர்ந்து உலகினரை ஊய்விக்க பல நூல்களை அருளி செய்தார் பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்று வாழ்நாள் முழுவதும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமலேயே ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சாரியர் திருவரங்கத்தில் நம்பெருமாளுக்கு தொண்டாற்றி வாழ்ந்து வந்தார் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் தமிழக திருக்கோயில்களுக்கு பெரும் சோதனைக்கான காலகட்டம் அந்நியர்கள் பலர் தமிழக திருக்கோயில்கள் மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நடத்தினர் அவர்களிடம் இருந்து ஆலயங்களையும் இறை விக்கிரகங்களையும் காக்க இறை தொண்டர்கள் பலரும் தங்களை முழு மூச்சாக ஈடுபடுத்தி கொண்டனர் அதுபோன்ற ஒரு சோதனை ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கும் ஏற்பட்டது ஸ்ரீரங்கத்தில் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் தம் சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசங்கள் செய்து வந்த காலத்தில் டெல்லியை ஆட்சி செய்த முகமதிய மன்னன் கியாசுதீன் துக்ள தன் மகன் உலு கானை இளவரசனாக முடிசூட்டினான் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆனி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி டெல்லியில் இருந்து பல போர் வீரர்களுடன் அறுபதாயிரம் குதிரைப்படையுடன் புறப்பட்டான் தொண்டை மண்டலத்தை சேதப்படுத்திய உலூக்கான் திருச்சியை நோக்கி விரைந்தான் வழியிலுள்ள சிவ விஷ்ணு ஆலயங்கள் குளங்கள் ஏரிகள் ஆகிய அனைத்தையும் பாழ்படுத்தினான் அந்தனர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் பெண்கள் கற்பை இழந்தார்கள் கோயில் விக்கிரகங்களை உடைத்து நொறுக்கினார்கள் ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி மோகமதிய படை வருகிறது என்று செய்தி கேட்டு அரங்கனுக்கு எந்த நேரத்திலும் ஆபத்து நிகழலாம் என்று அஞ்சி ஸ்ரீரங்கநாராயணஜியர் அர்ச்சகர்கள் திருக்கோபுரத்து நாயனார் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் மற்றும் சிலர் ஒன்று கூடி திட்டம் தீட்டினார்கள் திருவரங்கனின் மூலவரை காப்பதற்காக கருவரை வாசலை கல் சுவரால் அடைத்து சுவருக்கு முன்பு தற்காலிகமாக ஒரு விக்கிரகத்தை வைத்தனர் ஸ்ரீ ரங்கநாச்சியார் மூலவரையும் திருவாபரணங்களையும் வில்வ மரத்தின் அடியிலே பாதுகாப்பாக வைத்து மற்ற இரகசிய அறைகளையும் அடையாளம் தெரியாமல் செய்தார்கள் உற்சவ மூர்த்தியான அழகிய மணவாளனை ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார் விக்கிரகங்களோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடன் சில அடியார்களையும் அழைத்து கொண்டு தென் திசை நோக்கி கிளம்பினார் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் இதற்கிடையே ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் ஸ்ரீ சுதர்சன பட்டர் என்னும் வைணவ ஆச்சாரியார் ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்காக எழுதிய ஸ்ருத்த பிரகாசிகை என்ற விளக்க உரையையும் பட்டரின் இரண்டு புதல்வர்களையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு அவர்களுடன் மேலக்கோட்டை நோக்கி பயணமானார் பிள்ளை லோகாச்சாரியாரும் அவருடைய அந்தரங்க சிஷ்யர்களும் 
அழகிய மணவாளனுக்கு தீங்கு நேராதபடி அவர்கள் வகுத்த திட்டத்தின்படி பெருமாளையும் நாச்சிமார்களையும் மூடு பல்லக்கில் எழுந்தருள பண்ணி கொண்டு யாரும் அறியாத வண்ணம் காவிரியின் தெற்கு கரை வந்து அடைந்து பிறகு மணப்பாறை மார்க்கமாக கொடிய மிருகங்கள் காடுகள் என்று பாராமல் விரைந்து மதுரையை அடைந்து யானை மலை அடிவாரத்தில் ஜோதிஷ்குடி என்ற ஊருக்கு சென்று சேருகிறார்கள் நரசிம்மர் அருள் பாலிக்கும் இந்த இடம் தங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என கருதினர் கோயிலுக்கு பின்புறம் வனமாக இருந்த ஒரு இடத்தை அடைந்தனர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது கானகத்தின் மத்தியில் தனி மூர்த்தியாக சன்னதி கொண்டிருந்தார் அருள்மிகு வேத நாராயணர் அரங்கனின் அருளால் அவர் எழுந்தருளியிருக்கும் இடத்துக்கே வந்துவிட்டதை எண்ணி மனம் மகிழ்ந்தனர் அளவில் சிறிய கிராமமான கொடி குளத்தில் சுற்றிலும் பசுமையான செடி கொடிகள் அதன் நடுவே மிக அழகுற அமைந்திருந்தது அந்த கோவில் அங்கிருந்த குகையில் அழகிய மணவாளனை வைத்து நித்திய திருவாராதனம் முதலியவைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சில நாட்களிலேயே அந்நியர்களின் படை மதுரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த தகவல் கிடைத்தது உடனே அழகிய மணவாளர் விக்கிரகத்தை எடுத்துக்கொண்டு மலை உச்சிக்கு சென்று மறைந்து கொண்டார் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அந்நியர்கள் அந்த இடத்தை கடந்து சென்ற பிறகு பாறையில் வளர்ந்திருந்த கொடிகளை பற்றி கொண்டு இறங்கும் பொழுது தவறி கீழே விழுந்தார் அந்த தருணத்திலும் விக்கிரகத்திற்கு ஏதும் பின்னம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று அழகிய மணவாளரை மார்போடு அணைத்து கொண்டு தன் முதுகில் அடிபடும்படி கீழே விழுந்தார் கீழே விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்த பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அன்றிலிருந்து மூன்றாம் நாள் மிகவும் நலிவடைந்து தமக்கு அந்திம காலம் நெருங்குவதை உணர்ந்து தம்முடைய திருக்கரங்களால் அருகில் இருந்த மரம் செடி கொடிகள் சிற்றரும்புகள் ஆகியவற்றை ஸ்பரிசித்து அவைகளுக்கு தம்மோடு ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவைகளையும் பரமபத பேற்றை அடையச் செய்து அக்ஷய வருடம் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆனி மாதம் ஜேஷ்ட சுத்த துவாதசியில் தன்னுடைய நூத்தி பதினெட்டாம் வயதில் பரமபதத்திற்கு எழுந்தருளினார் அதற்கு முன்னதாகவே பாதுகாப்பான தருணம் வரும் வரையில் காத்திருந்து அதன் பிறகு அழகிய மணவாளனை திருவரங்கத்தில் சேர்க்கும்படி சீடர்களை பணித்திருந்தார் அவருடைய சீடர்கள் அழகிய மணவாளரின் திருமாலை திருப்பரிவட்டம் கொண்டு அவருடைய சரம திருமேனியை அலங்கரித்து ஜோதிஷ்குடியில் மலை அடிவாரத்தில் திருப்பள்ளி படுத்தி திருவரசு எழுப்பினார்கள் ஆச்சாரியரை அங்கேயே ஐக்கியப்படுத்திய சிஷ்யர்கள் அவரின் வேண்டுகோளின்படி பாதுகாப்பான தருணம் வரும் வரையில் அந்த இடத்திலேயே சில காலம் தங்கியிருந்தனர் பிறகு அழகிய மணவாளர் மதுரை அழகர்மலை கோழிக்கோடு தமிழ்நாடு கர்நாடகம் கேரள மாநிலம் சங்கமிக்கும் இடத்தில் இருக்கும் திருக்கணாம்பி திருநாராயணபுரம் திருமலை செஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள சிங்கபுரம் போன்ற பல திருத்தலங்களில் இருந்து கொண்டு நகர்வுலா வந்து நாற்பத்தி எட்டு வருடம் கழித்து ஸ்ரீரங்கம் வந்து சேர்ந்தார் ஜோதிஷ்குடியில் பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அழகிய மணவாளரை வைத்திருந்த குகையில் சுவாமியின் பாதம் பதித்த பீடம் மட்டும் இருக்கின்றது அதனையே சுவாமியாக பாவித்து பூஜைகள் செய்து வழிபடுகிறார்கள் பிள்ளை லோகாச்சாரியாருக்கு இங்கு ஒரு தனி சன்னதியும் உண்டு அவரது அவதார தினமான ஐப்பசி மாதம் திருவோண தினத்தன்று விசேஷ பூஜைகள் நடைபெறும் இறைவனுக்கும் அடியார்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை மர்க்கட நியாயம் மார்ச்சால நியாயம் என்று இரு வகையாக சொல்கிறார்கள் குரங்கின் குட்டியானது தன்னுடைய முயற்சியால் தாயின் வயிற்றை பற்றி கொள்கிறது எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்தாலும் கூட அது தாயை விடாது அதுபோல பக்தன் தன்னுடைய முயற்சியால் இறைவனை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்வது மர்க்கட நியாயம் என்பார்கள் ஆனால் பூனையானது தன்னுடைய குட்டிகளை 
தன்னுடைய முயற்சியால் வாயால் கவ்வி கொண்டு எடுத்து சென்று காப்பாற்றுகிறது அதுபோல இறைவன் தன்னுடைய முயற்சியால் பக்தர்களை காப்பாற்றுவான் என்பது மார்ஜால நியாயம் என்பார்கள் மர்கட நியாயத்தை ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் வலியுறுத்தினார் மார்ஜால நியாயத்தை ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சாரியார் வலியுறுத்தினார் ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சாரியாரின் பதினெட்டு படைப்புகள் பொதுவாக அஷ்டதச ரகசியம் என வைணவர்களால் அழைக்கப்படுகிறது